రాష్ట్ర ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది రాష్ట్రంలో మొత్తం నాలుగు కోట్ల రెండు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల నాలుగు వందల యాభై మంది ఓటర్లున్నారు మహిళలు రెండు కోట్ల మూడు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఒక్క మంది పురుషులు కోటి తొంభై ఎనిమిది లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల ఏడు వందల తొంభై ఒక్క మంది ఇతరులు మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది మంది ఉన్నారని ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా తెలిపారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా నాటికి రెండు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఆరు మంది ఓటర్లు పెరిగారన్న ఆయన ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకు మహిళా ఓటర్లు వెయ్యి ముప్పై ఒక్క మంది ఉన్నారని చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఓటర్ల జాబితా నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ముసాయిదా జాబితా మధ్య కొత్తగా పదిహేను లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది చేరారని చెప్పారు ఇందులో వేరే చోట నుంచి తరలివచ్చిన వారు ఐదు లక్షల నలభై ఏడు వేల పంతొమ్మిది మంది ఇతరులు ఆరు లక్షల యాభై నాలుగు వేల డెబ్బై మూడు మంది ఉన్నారని చెప్పారు అనంతపురం జిల్లాలో అత్యధికంగా పంతొమ్మిది లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఐదు మంది ఓటర్లు ఉండగా అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఏడు లక్షల నలభై వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఏడు మంది ఓటర్లు ఉన్నారు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఓటర్ల జాబితా నుంచి పదమూడు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల మూడు ఓట్లు తొలగించామన్న మీనా ఇందులో మరణించిన వారు ఆరు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల తొంభై మూడు మంది వేరే చోటకు తరలి వెళ్లిన వారు ఐదు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు మంది రెండు చోట్ల ఓటు ఉండటం వల్ల తొలగించిన వారు ఎనభై ఒక్క వేల నూట ఎనభై ఐదు మంది ఉన్నారని చెప్పారు ఎన్నికల సంఘం వెబ్సైట్లోనూ ముసాయిదా అందుబాటులో ఉంచుతామన్న రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా అభ్యంతరాల పరిశీలన అనంతరం తుది ఓటర్ల జాబితాను ప్రకటిస్తామని తెలిపారు అదే సమయంలో మార్చిలో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు ఈ లిస్ట్ చూసిన తర్వాత ఎవరికైనా ఏమైనా అభ్యంతరం ఉంటే లేకపోతే ఎవరి పేరు లేకపోతే వాళ్ళు ఫామ్ సిక్స్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు ఫామ్ సెవెన్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు చేంజ్ వాళ్ళ డేటాని వాళ్ళ పేరు ఏమైనా తప్పు ఉంటే వాళ్ళ ఫోటోలో ఏమైనా తేడా ఉంటే అదర్వైజ్ వాళ్ళ అడ్రస్ డిఫరెంట్ ఉంటే ఫామ్ ఎయిట్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు సో నైన్త్ డిసెంబర్ వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ డిసెంబర్ వరకు ఈ వచ్చిన క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ మీద ఎంక్వైరీ చేస్తారు తర్వాత ఎంక్వైరీ పూర్తి అయిన తర్వాత ఐదు ఫిఫ్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ని ఫైనల్ లిస్ట్ మనం పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది మన అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఎలక్షన్ ఇయర్ వస్తుంది బహుశా మార్చ్లో నోటిఫికేషన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సో మనం ప్రస్తుతం ఓన్లీ ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ దేర్ ఆ ఫోర్ మంత్స్లో ఈ లిస్ట్ జనవరి ఫిఫ్త్కి పూర్తి అయిపోతుంది దీని తర్వాత కూడా ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ లెఫ్ట్ అవుట్ మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కానీ మెయిన్ క్యాంపెయిన్ ప్రకారం మనము ఈ లిస్ట్ని ఫైనలైజేషన్ అంటే ఫిఫ్త్ జనవరి కల్లా పూర్తి చేసేస్తాం ఓటర్ల జాబితాలో ఎలాంటి అవకతవకలకు చోటు లేకుండా సమగ్ర పరిశీలన చేశామన్న మీనా మొత్తం ఇరవై ఒక్క లక్షల పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఓట్లు తొలగించామన్నారు అందులో కేవలం పదిహేను వందల ముప్పై మూడు ఓట్ల తొలగింపు విషయంలోనే లోపాలు చోటు చేసుకున్నట్లుగా జిల్లా పాలనాధికారులు తెలియజేశారని పేర్కొన్నారు సున్నా ఇంటి నంబర్లతో రెండు లక్షల యాభై ఒక్క వేల ఏడు వందల అరవై ఏడు మంది ఓటర్లు ఉండగా ఇంటింటి సర్వే తర్వాత ఆ సంఖ్య అరవై ఆరు వేల ఏడు వందల నలభై ఓట్లకు తగ్గిందన్నారు ఒక్కో ఇంట్లో పది మంది కన్నా ఎక్కువ ఓటర్లు ఉన్న ఇళ్లు లక్ష యాభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఉన్నాయన్నారు సర్వే తర్వాత ఆ సంఖ్య డెబ్బై ఒక్క వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒకటికి తగ్గిందన్నారు సుమారు పది లక్షల బోగస్ ఓట్లను గుర్తించి తొలగించామని మీనా తెలిపారు మనం ఒకటి లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి డిస్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేస్తూ వెళ్తున్నాము దాంట్లో పోలింగ్ స్టేషన్లో ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న పోలింగ్ స్టేషన్లో కాన్స్టిట్యున్సీ అక్రాస్ పోలింగ్ స్టేషన్లో ఒకే మనిషికి డెమోగ్రఫిక్లీ సిమిలర్ ఎంట్రీస్ అంటే ఆరు పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అయితే అది డూప్లికేట్ కింద లెక్క పెడతాము సెకండ్ ఈజ్ ఫోటో సిమిలర్ ఎంట్రీస్ అంటే ఫోటో మ్యాచ్ అయితే మన సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా అదే డూప్లికేట్ కింద పరిగణించి సుమారుగా ఈ పద్ధతిలో ఆల్రెడీ మేము టెన్ ల్యాక్ ఓట్ మనం తీసేసాము డూప్లికేట్ ఓట్స్ ఈసారి ఈ ఇన్ దిస్ డ్రాఫ్ట్ లిస్ట్ ఆల్సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ టైంకి ఈ టైంకి సుమారుగా ఎట్లాంటి డూప్లికేట్ వెయిట్ ఎయిటీ ఎయిటీ థౌజండ్ డూప్లికేట్స్ దీంట్లో తీయడం జరిగింది ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ తెలంగాణలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న వారు తర్వాత మళ్లీ ఏపీలో కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం ఉందని పార్టీలు తమ దృష్టికి తెచ్చాయన్న రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి అక్కడి నుంచి ఓటు హక్కు బదిలీ చేసుకుంటే ఇవ్వాల్సిందేనని చెప్పారు రెండు
టెన్త్ కల్లా మన దగ్గర ఉన్న అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ అన్ని ఫస్ట్ లెవెల్ చెక్ అయ్యి ఎలక్షన్ కోసం రెడీగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రస్తుతం ఎఫ్ఎల్సీ నడుస్తుంది ఎఫ్ఎల్సీ అంటే ఆ టైంలో మషీన్ సరిగ్గా ఉందా లేదా పని చేస్తుందా లేదా ఓట్ పెట్టి మాక్ పోల్ చేసేసి ఆ మాక్ పోల్లో కరెక్ట్గా మనిషికి కరెక్ట్ క్యాండిడేట్కి ఓటు వెళ్తున్నాయి కదా ఎంత చెక్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ నడుస్తుంది ఆ టైంలో కంపల్సరీగా పొలిటికల్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే రికగ్నైజ్డ్ పొలిటికల్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్ నేషనల్ స్టేట్ వాళ్ళ సమక్షంలోనే ఎంత ప్రాసెస్ నడుస్తుంది తర్వాత మాక్ పోల్ చేయడానికి ర్యాండమ్గా మషీన్ తీసినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ ద్వారా మషీన్ తీసేసి మేము చెక్ చేస్తాం సో పూర్తిగా ట్రాన్స్పరెంట్ పద్ధతిలో మనం చేస్తున్నాము తప్పుడు అభ్యంతరాలు తప్పుడు దరఖాస్తులు సమర్పించే వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయిస్తామన్న ఆయన మార్గదర్శకాలు పాటించని ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారులు ఎన్నికల జాబితా తయారీ అంశంలో జోక్యం చేసుకునే పోలీసులపైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు సంబంధిత పోలింగ్ కేంద్రం అధికారులు జిల్లా ఎన్నికల అధికారులపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు